வணக்கம் மாணவ செல்வங்களே விஞ்ஞான பாடம் என்றவுடன் மாணவர்கள் பொதுவாக அதனை கடினம் என கூறுவர் ஆனால் மாணவர்களே இவற்றை நாங்கள் எளிய வடிவில் அல்லது ஷோர்ட் ஃபோம் தயாரிப்பதன் மூலமாக இவற்றை எளிதாக ஞாபகப்படுத்தி வைத்துக் கொள்ள முடிகிறது பொதுவாக அட்டவணைப்படுத்தி கொள்ளுதல் அல்லது முதல் எழுத்துக்களை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளல் போன்றவற்றின் மூலமாக நாம் இவற்றை தொடர்ச்சியாக ஞாபகம் வைத்திருக்க உதவுகின்றது இவ்வாறு எளிய வழிவில் ஞாபகப்படுத்தி கொள்வதற்கான சில தொடர்புகளை நாங்கள் இங்கு பார்க்கலாம் முதலாவதாக ஆவத்தன அட்டவணை தரம் பத்து பதினொன்று மாணவர்களுக்கு முதல் இருபது ஆவர்த்தன அட்டவணை மூலகங்கள் முக்கியமானதாகும் இதில் நாங்கள் ஐதரசன் ஹீலியம் லிதியம் பெர்லியம் போரன் காபன் நைதரசன் ஒட்ரிசன் ஃப்ளோரின் நியோன் சோடியம் மக்னீசியம் அலுமினியம் சிலிக்கன் பொஸ்பரஸ் சல்ஃபர் குளோரின் ஆகன் பொட்டாசியம் கல்சியம் ஆகிய மூலகங்கள் ஒழுங்கு வரிசையில் தெரிந்திருத்தல் வேண்டும் உதாரணமாக பன்னெண்டாவது மூலகம் பதிமூன்றாவது மூலகம் என்ன என்று கேட்கப்படும் போது அவற்றை நாங்கள் சொல்லக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் எனவே அவற்றை நாங்கள் இலகுவாக தெரிந்து கொள்வதற்காக வேண்டி சில விளையாட்டு பழமொழிகளை நாம் அடுத்ததாக பார்ப்போம் முதலாவதில் இருந்து இருபது மூலகங்களை எவ்வாறு ஞாபகப்படுத்தி கொள்ளலாம் என்று பார்ப்போம் முதலாவதில் இருந்து பாருங்கள் ஹாய் ஹலோ லிட்டில் பேபி பென்ஸ் கார் நம்பர் ஓஃப் ஃபோர் நீயா நானா எம்ஜிஆர் அல்லது சிவாஜி படத்தில் சரவணன் குளி கேட்க ஆர் கண்ட கமல் இதில் பாருங்கோ முதலாவதில் இருந்து இருபது மட்டும் ஆபத்தன் அட்டவணை மூலகங்கள் தொடர்ச்சியாக வருகுது இப்போ இப்படியான பழமொழிகளை நாங்கள் ஞாபகம் வச்சுருக்கதால உடனடியாக மூலகங்களை இனம் கண்டு கொள்ளலாம் அடுத்தது பாருங்கோ தாக்குதிறன் இந்த தாக்குதிறனை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் ஒரு அட்டவணை இருக்குது பாருங்கோ இதில் மேலே இருந்து கீழே தாக்குதிறன் வந்து குறைஞ்சோண்டு போகும் இவற்றையும் நாங்கள் விளையாட்டு பழமொழி மூலமாக ஈஸியாக வந்து ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளலாம் இந்த பழமொழியிலே கீழே இருந்து நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முதல் பாருங்க மூலகங்களை கீழே இருந்து பொன் பிளாட்டினம் வெள்ளி பாதரசம் செப்பு ஐதரசன் ஈயம் தகரம் இரும்பு நாகம் அலுமினியம் மக்னீசியம் கல்சியம் சோடியம் பொட்டாசியம் இவ்வளவு மூலகத்தை நாங்கள் கீழே இருந்து விளையாட்டு பழமொழி சொல்வதன் மூலம் ஞாபகப்படுத்தி கொள்ள போகிறோம் சரிதானே முதலாவது பேருங்க கீழே இருந்து பொன்னர் பிளான் வெறும் பாதக செயல் ஐயா ஈழத்தமிழர் இலங்கை நாட்டில் அல்லலுரும் மக்கள் கண்ணீர் சோவென பொழிந்தது சரிதானே பொன்னர் பிளான் வெறும் பாதக செயல் ஐயா ஈழத்தமிழர் இலங்கை நாட்டில் அல்லலுரும் மக்கள் கண்ணீர் சோவென பொழிந்தது இந்த பழமொழியை நாங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதால இந்த தாக்கவிய தொடரை நாங்கள் கீழே இருந்து மேல் நோக்கி ஈஸியாக வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ள முடியும் அடுத்ததாக பாருங்க காட்டிகள் சொல்லியிருக்கு ட்ரெண்டு காட்டிகள் இருக்கு ஒன்று நீல பாசிச்சாயத்தால் ரெண்டாவது சிவப்பு பாசிச்சாயத்தால் இந்த ரெண்டும் அமிலம் மற்றது கேரத்தை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண அதாவது அடையாளப்படுத்த உதவுகிறது ரைட் அப்போ இப்போ கேரமோ அமிலமோன்னு கண்டுபிடிக்க நாங்கள் இந்த ரெண்டு பாசிச்சாயத்தாலையும் பாவிக்க போகிறோம் அப்போ அதுக்கு ரெண்டு பழமொழி இருக்கு பாருங்க முதலாவது அம்மா நீ சிவப்பு அதாவது அமிலமானது நீல பாசிச்சாயத்தாலை சிவப்பு நிறமாக மாற்றும் அதைத்தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் அம்மா நீ சிவப்பு ரைட் ரெண்டாவது பேருங்க காசினி அதாவது முதலாவது எழுத்து காவுன்னு சொன்னால் கேரம் சீனா சிவப்பு பாசிச்சாயத்தால் நீனா நீல நிறமாக மாற்றும் காசினி கேரம் சிவப்பு பாசிச்சாயத்தாலை நீல நிறமாக மாற்றும் இப்படி ரெண்டு கோட் வேர்ட் மூலமாக நாங்கள் இதை ஞாபகம் வச்சுருக்கலாம் அடுத்ததான் நாங்கள் இதயத்தை பற்றி பார்ப்போம் இந்த இடது இதய வரைக்கும் இடது சோனி அறைக்கும் இடையில் ஒரு வேல்பும் வலது சோனி அறைக்கும் வலது இதய வரைக்கும் இடையில் ஒரு வேல்பும் காணப்படுகிறது இது நடுக குழப்பமாக இருக்கும் அதாவது இருகூர் வேல்வு முக்கூர் வேல்வு 
நாங்கள் இதே நின்று ஞாபகம் வச்சுருக்கோம்னு சொன்னால் இதில் வந்து ஒரே எழுத்துள்ள வேர்ட்ஸ் ரெண்டை ஞாபகம் வச்சுருக்கணும் அதாவது பாருங்கோ இடது சோனைக்கும் இடது இதே வரைக்கும் ரெண்டுமே ஈனா ஈனா ரெண்டுக்கும் இடையில் இருக்கிறது ஈனா அதாவது இடுகூர் வேல்பு அப்போ நாங்கள் இதில் மறுமுனையாக என்னத்தை ஞாபகம் வச்சுருக்கோணும் அதாவது வலது சோனைக்கும் வலது இதே வரைக்கும் இடையில் முக்கூர் வேல்வு இருக்குன்றதை நாங்கள் ஞாபகம் வச்சுருக்கோணும் அப்போ இதில் நாங்கள் எதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு சொன்னால் ஈனா ஈனாண்டு ஞாபகம் வச்சுருந்தோம்னு சொன்னால் ஈஸியாக வந்து இந்த இருகூர் வேல் முக்கூர் வேல்வு இந்த அமையப்படத்தை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியும் சரியோ மேலும் பல வீடியோக்களை நாங்கள் உங்களுக்கு தருவதற்கு தயாராக இருக்கிறோம் நீங்கள் அதற்கு டிப்ஸ் சயின்ஸ் என்ற யூடியூப் சேனலுடன் தொடர்ந்து இணைந்திருந்து நீங்கள் மேலும் பல வீடியோக்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் நன்றி